ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤት ሰዎች እነሆ በኢዮሃ መረጃችን እንደተለመደው ሁሉ አንድ መሰናዱን አጠናክረናል በተለይ ይሄ መሰናዶ ሴቶች ራሳቸው ስለ ራሳቸው የማያቋቸው ሚስጥራት የሚል ነው ይሄንን መረጃ ያገኘነው እንግዲህ ጥበብ 1 2 3 4 4 ከሚለው መጽሐፍ ላይ ነው አይለ ጎርጊስ ማሞ ወይም ፒላጦስ የጻፎ ጽሁፍ ነው እንግዲህ ጽሁፉ ላይ የተለያዩ ፍልስፍናዊ ሐሳቦች ይነሳሉ በእውነትም በጣም አሳማኝ የሆኑ ነገሮች አሉና በክፍል ከፋፍ ለነው ወደና አንተ ምናደርሰው እንግዲህ ሴቶች ስለራሳቸው ማያቋቸው ሚስጥራቶች ናቸው ወደ መጀመሪያው سنአልፍ እነሆ ካዳም ጎን አንዲት አጥን ተወጣች እስከ ዛሬም ታሟለች የሚል ርዕስ እናያዘው ከምዕራባውያን ፈላስፎች ታላቅ ክብር የሚቸረው ባው ሴት እግዚአብሔርን ቢያገኘው እግዚአብሔርንም አንድ ጥያቄ ብቻ የማቀረብ ድል ቢሰጠው ያ ጥያቄ ምን ሊሆን እንደሚችል በተማሪዎቹ ተጠይቆ ሲመለስ ህዋንን እንዴት እንደፈጠርካት ንገረኝ ብለው ነበር ነበር ያላቸው ባው ሴት ይሄንን ይበል እንጂ በሌላ አጋጣሚ ሲናገር እግዚአብሔር አዳምን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ አተኩሮ ተመለከተውና ከዚህ የተሻለ መስራት ይችላል ነበር በማለት አሰበ ለጥቂት ጊዜም አሰላሰለና ወንድን በመፍጠሩ ተጸጸተ ይለናል እግዚአብሔር ህዋንን ስለመፍጠሩም ቢሆን ባው ሴት እጠራጠራሎ ብሏል ለዚህም ነው እግዚአብሔር ካዳም በኋላ እንብዛም ሰው ለመፍጠር ይልተጨነቀው ይለናል እግዚአብሔር ህዋንን የፈጠረበት ብቻኛው ምክንያት ያዳም ጥያቄ ነው የሚሉት ምዕራባውያን ፈላስፎች ደግሞ ለነገሩ ህዋን ሳትፈጠር አስቀድሞ ብዙ ተባዙ ስላልን ምድርን ለመምላት የሷ መምጣት እንብዛም አስፈላያል ነበርም የሚገርመው ግን ከጎኑ አጥን ተወጣ ተመለሳ ያዳም የጎኑ ጋት መሆና ነው ይላሉ ፈላስፎቹ አክለውም እግዚአብሔር በመጀመሪያ ዓለምን ፈጠረ በቀጣዩ ቀን ሰውን ፈጠረና ከሥራው ሁሉ አረፈ በማግስቱ ሴትን ፈጠረ ከዚያን ቀን ጀምሮ እግዚአብሔርም ሆነ ሰው ረፍት አላገኙም ይሉናል እግዚአብሔር አስቀድሞ የፈጠረው ህዋንን ነው የሚሉንም አሉ ታዲያ አንድ ቀን ህዋን እግዚአብሔርም በገነት ሲንሸራሸር አገኘችው እባክ እግዚአብሔር ከዚህ የገነት ፍሬ መብላት ከባብ ጋርም መጫወት ሰልችቶኛልና ወንድን ፍጠርልኝ አለችው እግዚአብሔርም በአንድ ነገር ከተስማማች ወንድ እንደሚፈጥርላት ነገራት ብቻኝነት ያንገፈገፋት ህዋን የእግዚአብሔርን ጥያቄ ያለማንገራገር እንደምትቀበልም ነገረችው ይላል መጻፉ ወንድን ፈጥርልሻለሁ ነገር ግን እሱ ካንቺ ቀድሞ እንደተፈጠረ አንቺም ከሱ እንደወጣች ታሳምኘዋለሽ አላት ህዋንም ጌታ ሆይ ወንድን ፍጠርልኝ እንጂ ያልከኝን አደርጋለሁ በማለት በደስታ ፈነደቀች እግዚአብሔር በቅስፈት ወንድን ከህዋን ይሆንና ጥንት ምዝዝ አድርጎ አጠገባው ቁጭ አደረገው ህዋን ደስቷን መቆጣጠር አቅጧት እስክት ፈነድክ ድረስ በይ ስማው ጭለት አለ እግዚአብሔር ህዋንም አዳም ቢዮሃለሁ አለች በዚህ ለእግዚአብሔር የገባችለትን ቃል ፈጸመች አዳም ማለት የፍጥረት ሁሉ መጀመሪያ ማለት ነው በዚህ ታሪክ ከተስማማን ሴት ውሸትን የተማረችው ከእግዚአብሔር ሊሆን ነው እግዚአብሔር ደግሞ አይዋሽም እንደውም ህዋን ድንገት አዳልጧት ለአዳም ኡነቱን ተነግሮ ይሆናል በማለት በእሷ ላይ ክትትሉን እስከ ዛሬ አላቋረጠም የመጀመሪያ ስራው ያደረገው ህዋን የምትናገረውን ሁሉ አዳም እንደያምናት ማድረግ ነበር በዚህ በኩል እግዚአብሔር የተሳካለት አይመስልም እንደውም አዳም ከእግዚአብሔር ይልቅ የሚያምኑ ህዋን ሆነ እግዚአብሔር አትብለ ያለውን ፍሬ በልቶ በህይወት ከመኖር የህዋንን ቃል ሰምቶ መሞትን መረጠ በዚህም እግዚአብሔር ቂም ቋጥሮ ትሞታልሃለው አዳም እንግዲህ ለፍቅር የተሰዋ የምራችን የመጀመሪያው ጀግና ሆኖ ይወሳል ማለት ነው ህዋን የእግዚአብሔርን ቃል ትፈጽም እንጂ ራሱን እግዚአብሔርን መጠርጠሯ ደግሞ አልቀረም በተለይም አዳም በገነት ውስጥ ሲዞር አምሽቶ ከመጣ ቁጣዋና ግልምጫዋ አዳምን ማበሳጨት ጀምሮም ነበር ታዲያ አንድ ቀን አዳም ሲዞር ካመሸበት በድካም ተመልሶ አልጋው ላይ ጎኑን እንዳሳረፈ እንቅልፍ ይዞት ይሄዳል ከእንቅልፉ በድንገት የባነነው ህዋን ደረቱን ስትቆ ነጥጠው ነበር በድንጋጤ የነቀው አዳም ምን ያደረገች እንደሆነ ህዋንን ጠየቃት ይሄዋን መልስ አጭር ነበር የጎድና አጥንትህን እየቆጠርኩ እግዚአብሔር ሌላ ሴት ሰርቶለት ይሆናል ብላ መጠርጠሯ ነበር አንድ በመዕራባውያኑ ዘንድ የተለመደ ቀልድ ላውጋቹ በመድር ላይ የነበረው የሰው ዘር በሙሉ ይሞትና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይሄዳል ታዲያ በዚህ እግዚአብሔር ለሁሉም አንድ ትዛዝ ይሰጣል ይሄውም ወንድን የበደሉ ሴቶች በግራ በኩል እንዲሰለፉና እንዲመዘገቡ ነበር ሴቶች በሙሉ ይሰለፉና ይመዘገባሉ ምዝገባው ሲያልቅ በሉ ወደ ገነት ይዱ ይላጫል የወንዶች ተራ ይደርስና በሴት የተበደላችሁ ወንዶች በአንድ መስመር ሴትን የበደላችሁ ደግሞ በሌላ መስመር ተሰለፉና ተመዝገቡ ይላል በሴት የተበደሉት ሰልፍ በወንዶች ሲሞላ ሴትን በበደሉት ሰልፍ ላይ የቆመው ግን አንድ ወንድ ብቻ ነበር እግዚአብሔር ሰልፉን ሲመለከት በጣም ተቆጣና እናንተ በእኔ መልክና ምሳሌ ሰርቻችሁ በሴት ስትበደሉ መኖራችሁ ሊያሳፍራችሁ ይገባል በእሱ ደስ የሚለኝ አንዱ ልጄን ተመልከቱ ከሱም ተማሩ ልጄ ሆይ ማንተ ቆራው እንዴት በዚህ ሰልፍ እንደገባ በለሌሎቹ ንገራቸው በማለት እግዚአብሔር አዘዘው ሰውየው ግን ግራ በተጋባ መንፈስ 
ጌታ ሆይ በዚህ በኩል ለብቻ የመቆሜ ለኔም ግራ የገባኝ ነገር ነው ምክንያቱም በዚህ በኩል እንደሰለፈ ያዘዘችኝ ምስቴ ነበርሽ በማለት መለሰለት መቼም የፍልስፍና ተግባር ህይወትን መዳሰ ሲሆን የህይወቱ አንዱ ክፍል ደግሞ ሴቶች ናቸውና ፍልስፍና እነሱንም በሚገባ ዳሷል ወንድን ጓደኛ ለታደርገው ስትችል ከሴት ጋር ግን ከትውውቅ በላይ ለታልፋት ይችላል ያለው ማን ነበር ታሪክ እንደሚነግረን በጥንታዊ ያይሁዶች ህግ አንድ ሰው ሴት ልጅ ከወለደች ሻማ ያበራ ሴት ልጅ ወለደችናትም የመንጻት ጊዜዋ ወንድ ልጅ ስትወልድ ከሚኖርባት እጥፍ ጊዜ ነበር እንደረከሰይ ስለምትቆጠር እንዲሁም ያይሁድ ወንድ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ያቀራረበ አድርጎ ሚያስባል በየዕለቱም ከሚጸልያቸው ጸሎቶች አንዱና ዋንኛው አምላኬ ሆይ አህዛብ ኤምሲ ታድርገ ስላልፈጠርከኝ አመሰግንሃለሁ ነበር ይሄ እምነት በመስራቁ ጎራ በአንድ ወቅት ተስፋፍቶ እንደነበረና እንዲያውም በአንዳንድ ሀገሮች ወንድ ልጅ ያልወለደ ሴት የተናቀች እንደነበረ ታሪክ ዘጋቢዎች አስፍሮትና ገኛለን እግዚአብሔር ህዋንን ወንድ እንደያምናት ያደረገው ጥረት ሙሉ በሙሉ ከሽፋል ማለትም አይቻልም ታላቁ ራሺያይ ደራሲ ቶሎስቶይ ወዳጆቹ ጎርኪና ቼኮፍ ወጋቸውን ሲሰልቁ በመንገድ አገኛቸው የወዳጆቹ ወግ ስለ ሴት እንደነበረ የተረዳው ቶሎስቶይ ወጋቹ ውሸት ነበር ማለት ነው አኔ ስለ ሴት ዑነት የማወራው አንድ ግሬ በመቃብር አፋፍ ላይ ተንጠልጥሎ ነው ያን ጊዜ ዑነቱን ተናግሬ ወደ መቃብር ይዘላለሁ አላችሁ ምናልባት የቶሎስቶይ ፍርሃት ስለ ሴት ዑነቱን ተናግሬ በመድር ላይ አያኖረኝም የሚል ስጋት ይሆናል አርስቶቴል ስለ ሴት ሲናገር ተፈጥሮ በመጀመሪያ ወንድም ፈጠረች ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ወንድን መስራት ስትጀምር ስራዋ ከሸፈባትና ሴት ሆነች አለ እንግዲህ ሴት የተፈጠሩ ክሽፈትናት ማለቱ ነው በአርስቶቴል ሐሳብ ብዙዎች ፍላስፎች ሲስማሙ ይሄን ጉዳይ ራሱ እግዚአብሔር ማምኖበታል አድርጎታልን በማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በቡሊ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር ለሙሴ በመጨረሻ በሰጠው ትዛዝ የእስራኤል ወንድ ልጆች ሴቶችን እናቶችንና ከብቶችን እንዲሁም የቤቶቻቸው ንብረት ሰብስበው ከግብጽ እንዲወጡና እሱም እንዲመራቸው ማዘዙን ይጠቅሱና እንግዲህ ሴት ለወንዱ እንደ አንድ የነብረቱ ክፍል አድርጎ እግዚአብሔርም ቆጥሯታል ይሉናል ብዙዎቹ ፈላስፎች ሴትን የተፈጠሩ ስተት አድርገው ለመሳል ቢመኩሩም ፕሌቶ ስተቱ የተፈጠሩ ሳይሆን የወንዶች ሐሳብ ነው በማለት ያጣጥሏል ስለዚህም ሲናገር ቆንጆ ልጅ አገረድ በአጠገቡ ስታልፍ አንገቱን ጠምዝዞ በአይኑ የማይከተል በልቡ የማይመኝ ወንድ ለመኖሩ ጥራጥራለሁ ይለናል እንደ ፍሮ አይነቱ የዚያ ዘመን ፈላስፎች ደግሞ ይሄን ሲሰማ ወንዱ በአይኑ የተከተለው በልቡ የማይተመኘው የራሱን ምኞት እንጂ የሴቷን ውበት አይደለም እንደውም አይሁዶች ስለ ሴት የነበራቸው ምነትና ንቀት እግዚአብሔር እንዳዘዘውና ህግም ሆኖ እንዲኖር የሰሩ ስራ ተሳክቶላችኋል ይለናል ፕሌቶ ይሄን ይበል እንጂ የእሱ ደቀመዛሙርት የነበሩት ደግሞ ሲናገሩ የፕሌቶ ጸሎት አንዲት ብቻ ነበረች ይሁን ፈጣሪ ሆይ ወንድ አድርገ ስለፈጠርከኝ አመሰግንሃለሁ ማለት ብቻ ነበር ይሉናል እንደኒች አይነቶቹ ፈላስፎች በተለያየ ጊዜ አይሁዶች ስለ ሴት የነበራቸው እምነትና ንቀት ጆሆቫም እንዲገልጸውና ህግ ሆኖ እንዲኖር ተሳክቶላችኋል ይሉናል የቅርብ ዘመናት የዓለማችን ድንቅና ብርቅ ሰዎች ምምነት ከፈላስፎቹ ብዙ የሚያራቀ ሆኖና ገኘዋለን ካውንት ኪንግስታሪንግ በጋብቻ ጉዳይ ላይ ኢየሱስና የጓደኞቹን ዑነተኛ ተመክሮ በመጣጥፍ መልክ አንድ መድብል አዘጋጅቶ ለግምገማ ሴሚናር ይጠራል በሴሚናሩ እንዲገኙለት ከጋብዛቸው ሰዎች ደግሞ አንዱ በርድናንድ ሾ ነበር ሾ የግብዣው መልእክት ሲደርሰው የሰጠው መልስ ሚስቱ በህይወት ይያለች ስለ ጋብቻ ህይወቱ ዑነቱን የሚጽፍ አንድ ሞንድ ስለሌለ በውሸት መድብል ላይ ለመተቸት አልገኝም የሚል ነበር ምንም እንኳን ፈላስፎቹም ሆኑ ጻፍት ይሄን ይበሉ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ውዩብ ምንው ጠላቴ ስለኔ መጽሐፍ በጻፈ በማለት የተመኘው ሁሉ የደረሰው ለሴት ሆኖና ገኘዋለን በውቀቱ ከፍተኛ ክብርና ዝና የነበረው ኦቶ ዊንገር ወንድ እንጂ ሴት ነፍስ ይላተም ስትፈጠር ያለ ነፍስ ነው የተፈጠረችው ይል ነበር ምንም እንኳን በዚህ ሐሳቡ ለረጅም ጊዜ ሽንጡን ገትሮ ይከራከር እንጂ የቤቱ አገልግሎት በነበረሽ ፍቅር ተሸንፎ ሲሰቃይ ፊቷን ስላዞረችበት ራሱን እስከማጥፋት መረሱን ታሪክ ይናገራል አንድ ሀጉር ሙሉ ጠቅልሎ ለመግዛት ከዳር ድርሶ የነበረው ናፖሊዮን ቦናፓርትም አውሮፓን ጠቅልሎ ሲገዛ ሚስቱን ግን መግዛት እንዳልቻለ በራሱ አንደበት የተናገረውን ምስክር ሆኖና ገኘዋለን ናፖሊዮን ሲናገር ኃይሌና ብርታቴ ታላቅ ክብርና ሞገስን ያስገኘል ጀግና ቦሆንም በሚስቴ ጆሴፊን ፊት ግን ደካማና ለፍስፍስ ነበር ይሄንን እሷም በሚገባ ታውቀው ነበር ብሏል እግዚአብሔር ወንድ ስለሆነ ወንድን ሲፈጥር አድሎ የፈጸመ መስሎ የሚሰማቸው ብዙዎች ቢኖሩም ወንድንም በድሎታል በማለት የሚከራከሩ ማልጠፉም ያ 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድንቅ ፈላስፋ ሞሪሰን እዚ ላይ ልጥቀስ እግዚአብሔርም አዳምን ጠራው አዳም ወይ መልካምና ክፉ ዜና አምጥች የለሃለው በመጀመሪያ የቱልት ሰማ ተወዳለህ በማለት ጠየቀው ይላል አዳምን መለሰ 
መልካሙን ዜና ይሁና ጌታ ሆ ያለው እግዚአብሔር መልካሙ ዜና የምታመነዝርበትም ሆነ የምታስብበት ነገር ሰርች ይላሉ አለው አዳም ቀጠለ ታዲያ ክፉ ዜና ምንድነው በማለት አምላኩን ጠየቀው እግዚአብሔር ክፉ ዜናማ ሁለቱንም ባንድ ጊዜ መጠቀም አለመቻልህ ነው አንዱን ስትጠቀም ሌላውን ጥለህ ነው አለው ሞሪስ ከዚህ በላይ በደል ሊኖር አይችልም በማለት ሎንድ ሀዘኑን ይገልጻል ጥንታው ያን ፍላስፎች በመጨረሻ ተናግሮ ያለፉት የሰው ዘር የመጨረሻው ጥናት ወንድ ሲሆን የመጨረሻው ሳይንስ ደግሞ ሳይኮሎጂ ነው የሱም የመጨረሻ ምዕራፍ ሴት ሆነልች የሚል ሆኖም እናገኘዋለን ውድ የእዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እነሆ በእዮሃ መረጃችን ከሴት ጋር በተያዘ ያጠናከር ነው መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ መረጃ እስክንገናይን ድረስ ሰላም ለናንተ እንዲሁን እየተመኘን ሁሌም አዳዲስ ወክታይና ትኩስ መረጃዎች እንደዚሁም ጤናነክ ጉዳዮችና ሌሎች የመዝናኛ መሰናዶችን ለማግኘት እዮሃ ሚዲያ የተኘ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንደምትችሉ እንጠቁማችኋለን